Hey guys, welcome to my channel. Let's explore microbiology. So today I am going to discuss about the contributions of John Tyndall and Ferdinand Cohen in microbiology. As you know, हमने last video में discuss किया था कि spontaneous generation theory जो है वो finally disapproved किया गया था by Louis Pasteur. So जो John Tyndall जो कि एक English physicist है and German botanist Ferdinand Cohen इन दोनों ने साथ में support किया Louis Pasteur को इस theory को disapprove करने में अपने experiments के through. इसमें in 1877 Tyndall ने show किया कि जो germs या micro organisms जो है वो डस्ट में प्रेजेंट होते हैं और अगर डस्ट एयर में एब्सेंट होगा तो ब्रॉथ जो है वो स्टेराइल रहेगा अगर हम उसमें एयर की एंट्री को अलाउ करते हैं बिकॉज जॉम्स तो डस्ट में प्रेजेंट होते हैं और अगर डस्ट ही एब्सेंट है एयर में सो एयर जो है वो माइक्रो फ्री रहेगा और अगर हम इसी एयर की एंट्री ब्रॉथ में करवाएंगे तो वो भी जो है माइक्रो फ्री रहेगा दैट इज स्टेराइल रहेगा जैसे टिंडल ने जो है अगेन ये प्रूव कर दिया कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है डैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो अराइज नहीं हो सकते फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स दैट इज ब्रॉथ नाउ ब्रॉथ जो है वो एक लिक्विड न्यूट्रिय मीडियम होता है जिसमें प्रोटीन एंड डिफरेंट न्यूट्रिय सोर्सेज लाइक कार्बन सोर्सेज एंड नाइट ट्रोजन सोर्सेस प्रेजेंट होते हैं एंड इसे हम यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए जो कि इन न्यूट्रिय को यूटिलाइज करके जो है वो ग्रो होते हैं ना ये ब्रॉथ जो है इसके बारे में हम इन डिटेल जो है बैक्टीरियोलॉजी यूनिट में डिस्कस करेंगे नाउ नेक्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ये था कि जॉन टिंडल ने बोला कि जो बैक्टीरिया है वो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं वन इज वेजिटेटिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर वन इज हीट रेजिस्टेंट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया एंड बाद में फॉर्डिनेंट ने इंडिपेंडेंटली इस पे काम किया और ये डिस्कवर किया कि जो हीट रेजिस्टेंट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया है जो कि टिंडल ने ढूंढा था वो ऐसे स्पीसीज थे जो कि बैक्टीरियल एंडोस्पोस प्रोड्यूस करते थे ये एंडोस्पोस वेजिटेटिव एंड हीट रेजिस्टेंट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया के बारे में इन डिटेल हम बैक्टीरियोलॉजी यूनिट में डिस्कस करेंगे अभी हम इसकी बेसिक डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे जितना रिक्वायर्ड है ना व्हाट इज एंडोस्पोर सो एंडोस्पोर जो है जिसे हम स्पोर्स भी बोलते हैं ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल्स में फॉर्म होते हैं जो कि एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं हीट को एंड बाकी हार्मफुल कंडीशन को जब भी एडवर्स कंडीशन होता है तो बैक्टीरियल सेल जो है इसके अराउंड बहुत सारे प्रोटीन लेयर की कवरिंग फॉर्म हो जाती है जो कि बहुत टफ कोट होता है और फिर ये एक एंडोस्पोर में फॉर्म हो जाता है एंडोस्पोर जो है वो एक रेस्टिंग या डॉर्मेंट स्टेज होता है सेल की लाइफ साइकिल का जिसमें सेल जो है वो मेटाबोलिकली एक्टिव नहीं होता है और ये सेल को इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करता है और हाईली रेजिस्टेंट हो जाता है टू यू वी एंड हीट एंड एक्सेट्रा एंड इनके प्रजेंस में सेल जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं लेकिन जैसे ही ये एंडोस्पोर जो है ये फेवरेबल कंडीशंस में वापस आते हैं तो ये स्पोर जो है ये जर्मिनेट हो जाते हैं और अपने नॉर्मल वेजिटेटिव फॉर्म में वापस चेंज हो जाते हैं यहाँ पर वो मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाते हैं और रेजिस्टेंट नहीं होते टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस एंड ये ईजिली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं यू वी या हीट के प्रजेंस में अब जानते हैं कि वेजिटेटिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया एंड हीट रेजिस्टेंट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है सो so, जो वेजिटेटिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया है वो एक नॉर्मल बैक्टीरिया है जो एंडोस्पोर प्रोड्यूस नहीं करता है और एंडोस्पोर प्रोड्यूस ना करने के कारण ये इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को रेसिस्ट नहीं कर पाते हैं और हीट एंड यू रेडिएशन से ईजिली ये सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं वही ऑन द अदर साइड जो हीट रेजिस्टेंट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया है वो एंडोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं एंड ये एंडोस्पोर प्रोड्यूस करने के कारण वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं हीट एंड यू वी एंड किसी भी तरह के इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस को और इनके प्रेजेंस में इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं नेक्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉन टेंडल इज टेंडलाइजेशन प्रोसेस जिसको हम इन डिटेल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज कमेंट डाउन बिलो टिल देन स्टे सेफ स्टे हैप्पी थैंक यू